estudiemos la palabra de Dios con el tema El corazón que anhela la eternidad. En Eclesiastés capítulo 3 está escrito que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres. Veamos esto en Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Se lee, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando dentro de nosotros reviva el corazón que anhela la eternidad que Dios nos dio, siempre nos sentiremos contentos y alegres, estaremos unidos y seremos considerados con los demás en todas las circunstancias. También nos concederemos unos a otros y valoraremos a los demás por encima de nosotros mismos con humildad. De este modo, sin falta podremos convertirnos en hijos de Dios que implementen el amor verdadero. La pregunta es, ¿vivimos con un corazón que siempre anhela la eternidad? ¿O vivimos desviando nuestro corazón hacia las cosas momentáneas? ¿Podemos decir que un corazón que siempre anhela la eternidad es lo más importante en nuestra vida de la fe? Nuestra vida no terminará con este mundo físico, sino que sin duda continuará después. A las personas que anhelan la eternidad, Dios les concede circunstancias que les permiten tener un corazón que anhela la eternidad mucho más. Por eso está escrito en Eclesiastés capítulo 3, Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Eclesiastés capítulo 3 nos enseña que las personas anhelan la eternidad a causa de sus trabajos y cargas. Por esa razón, en Primera de Tesalonicenses está escrito, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué Dios nos da este mandamiento? Dado que atravesamos muchas dificultades y dolores en la tierra, llegamos a tener esperanza y un corazón que anhela el mundo eterno. Nuestras dificultades son necesarias en el proceso de abrir nuestros ojos para ver el mundo eterno. Cuando entendamos esto, no consideraremos nuestro dolor, dificultades y sufrimientos como obstáculos. Podremos estar agradecidos por todo. Los que dan gracias por todas las cosas pueden esperar la eternidad y cuando se haya puesto eternidad en nuestro corazón, se podrá estar agradecido por todo. Dios prepara el mundo eterno donde no hay dolor, llanto ni sufrimiento para aquellos que esperan la eternidad. Así, podrán regocijarse y dar gracias y gloria desde el fondo de sus corazones al Padre y a la Madre Celestiales por crear el mundo eterno. Ya que Dios nos ha dado un entorno que aumenta nuestro anhelo por la eternidad, debemos dar aún más gracias, honor y gloria al Padre Celestial y a la Madre Celestial. Muchas gracias.